നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ ഡിപ്നോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിപ്നോയി ഇറ്റ് ഇസ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് ആസ് എ ലങ് ഫിഷസ് കാരണം ദേ ആർ ഹാവിങ് ഇന്റേണൽ ലങ്സ് ഇപ്പൊ ലോബ്ഡ് ഫിൻ ഫിഷസിന് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദ ഡിൻ ഹാവ് ഇന്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് പക്ഷെ ഈ ഫിഷസിന് ഇന്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ലങ്ങും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രൂ ലങ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും അവർക്ക് കുറച്ചു സമയം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഉപയോഗിച്ച് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ബോണി ഫിഷസിൽ ഓർഡറുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ലോബ്ഡ് ഫിൻ ഫിഷസ് പറഞ്ഞില്ലേ ടെട്രാപോഡൻസിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ലങ് ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലങ് ഫിഷസ് എന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഈ ലങ് ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വർ എബൻഡൻറ് ദ വർ പ്രസന്റ് ഓൾ ഓവർ ദി ഏർത്ത് സർഫസ് പക്ഷേ നൗ ദേ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ത്രീ ജനീറ ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ കാണുന്നത് അത് ഓരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ല ആഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ത്രൂ സോ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ജനീറ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ലങ് ഫിഷസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പഠിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ലങ് ഫിഷസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാണുന്നത് മൂന്ന് ജനീറ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്നത് സെറാറ്റോഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനീറ ആണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്നത് പ്രോട്ടോപ്റ്റീറസ് ആണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നത് ലെപ്പിഡോസൈറൻ ലങ് ഫിഷസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ദ ആർ ഹാവിങ് ഹെവി സ്കെയിൽസ് ഹെറ്ററോസെർക്കൽ കോഡൽ ഫിൻ ലോബ്ഡ് ഫിൻ ഫ്രെഡ് ആൻഡ് വെൽ ഓസിഫൈഡ് സ്കൾ So they were abandoned during Devonian and the subsequent period. So then they enjoyed a worldwide distribution. And after that, their distribution became entirely restricted to certain areas. So now they are represented by three freshwater genera uh, with six living species. And the Ceratodus in the Australia, Protopterus in the Africa, and Lepidosiren in the South America. So this is uh, called as a discontinuous type of distribution. It's called as discontinuous distribution. ഇപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഹാവിങ് എ ഡിഫി സർക്കിൾ ഓർ ജ ഫയറോ സർക്കിൾ കോഡൽ ഫിൻ പിന്നെ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇന്റേർണൽ നോസ്ട്രൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് ലങ് ഫിഷസ് ലങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇന്റേർണൽ നോസ്ട്രൽസ് ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് ജോസ് വിച്ച് ഇസ് ലാക്കിങ് ഇൻ സം മോഡിഫൈഡ് ക്രഷിങ് ഡെന്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ദയർ ഓട്ടോസ്റ്റൈലിക് ജോ സസ്പെൻഷൻ ആണ് സ്പൈറൽ വാൽവ് സീൻ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വൺ ഓർ ടു ലങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസ് സീൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സിബിറ്റഡ് സർട്ടൻ റിട്ടറോഗ്രസീവ് എവല്യൂഷൻ സോ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫിൻ ഫോൾഡ് ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയൻ ഫിൻ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടറോഗ്രസീവ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെട്രോ സർക്കിൾ ഫിൻ ബൈ ദി ഫയറോ സർക്കിൾ ഫിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ബൈ നോൺ ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ക്രീനിയൽ ബോൺസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർകുലർ ബോൺ സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദീസ് ഫിഷസ് ഷോസ് അതുകൊണ്ടാണ് റെട്രോഗ്രസീവ് എവല്യൂഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നൗ ദേ ആർ ഹാവിങ് സെർട്ടൻ എഫിനിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ എഫിനിറ്റീസും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ലങ് ഫിഷസിന്റെ എഫിനിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് ജനീറ പ്രോട്ടോപ്റ്റീറസ് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്നത് ലെപ്പിഡോസൈറൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ്
ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഓസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡ് ക്രീനിയം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രീ മാക്സില്ല ആൻഡ് മാക്സില്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെന്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഡോസൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ലങ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ദി ഡിപ്നോയൻസ് ഓക്കെ then they are having certain resemblances with the holocephaly crushing tooth plates and autostylic jaw suspension they are also having affinity with amphibians like autostylic jaw suspension respiratory lungs and internal nostrils division of auricles into the chambers pulmonary circulation lungs undengile pulmonary circulation undav inferior vena cava anterior abdominal veins tired cerebral hemisphere these are all the features which are showing similarity to amphibia appo dipnoians nokkanengile primitive features und avarde edayittla unique features und and also they are having features which are similar to amphibian okay so dipnoians and amphibians are said to have descended from a common osteolipidant stock so some members they were specialized for life in the stagnant water avar ana endayade dipnoians aite maari okay appo namukku or parallel line of evolution nu parayam so it evolved in a parallel line so that some of them were able to live even on the land ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് ഈ ഡിപ്നോയൻ ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ജനീറയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലെപ്പിഡോസൈറൻ ആണ് ലെപ്പിഡോസൈറൻ പാരാഡോക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിൻസ് ഇതിന്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ so or it has having uh, the african lungfish ana uh, protopteridae uh, protopterus it is having four species nan ibada link koduttund app link il povanenge ningalku ee fish inde swimming kaanan pattu youtube video aanu guys inde fins color peculiar fish edukku nokka youtube channel kaadil thinnu now protopterus african lungfish uh, this is found in the tropical africa inhabiting marshes swamps so these fishes are in shallow water so this is why they are in the summer so this is why they are dry in the summer especially in africa so they are dry so they are dry in the summer complete dry in the summer they can sustain using the atmospheric air അതാണ് ഈ ലങ് ഫിഷസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ സമ്മർ സീസൺ മുഴുവൻ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും തീരെ വെള്ളമില്ലാതെ കരയിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് കര എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവര് സമ്മർ സീസൺ ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേ ഗ്രോ അബൌട്ട് ടു മീറ്റർ ഈ ലൈക്ക് ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാമ്പിനെ പോലത്തെ നീളമുള്ള മീൻ ഈ ലൈക്ക് ബോഡി വിത്ത് സ്ലെൻഡർ ആൻഡ് ടേപ്പറിംഗ് പയേർഡ് പിൻസ് ദ ഫയറോ സർക്കിൾ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് സ്കെയിൽസ് ആർ സ്മോൾ വിച്ച് ഇസ് ഡീപ്ലി ബറി ഇൻ ദി സ്കിൻ four pairs of gill slits and which is covered by opercula vestiges of external larval gill may sometimes be present in the adult paired lungs can be seen in during extremely dry seasons they undergo aestivation aestivation one and the summer sleep in and we end up saying that aestivation okay put in the they burrow deep into the mud പിന്നെ ഈ മഡ് വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകും ആൻഡ് ദിൽ ക്രിയേറ്റ് ഈ ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബ് ഓർ നെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബ് നെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് സോ ദ ഫിഷസ് ദി ഗോ ടു ദി ബോട്ടം ദ മേക്ക് അ കൊക്കൂൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈ സോണിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മ്യൂക്കസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദി ഫോം അ കൊക്കൂൺ and they will remain inside the cocoon keeping their tail over the head cocoons then ee cocoon na taalathekku or open und opens to the bottom of the burrow at one end other end it opens to the mouth of the fish air kittan venditan adu and they re- remain dormant until the rainy season uh, sets in. so during aestivation uh, they will be subsisting on the stored fat ബ്രീഡിങ് സീസൺ ആവുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്താൽ ഈ കൊക്കൂണൊക്കെ പൊട്ടിച്ചവർ പുറത്തേക്ക് വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല തടി വേണമ
സ്വിം ചെയ്യുന്നത് കാണാം വെള്ളമില്ലാത്ത കുളത്തിലേക്ക് സൊ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രീഡിങ് സീസൺ ദ ഫീമെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എഗ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ വാട്ടർ ഫീൽഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദി മാർജിൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് മെയിൽ ഡിസ്ചാർജസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഹാച്ചസ് ഇൻ അബൌട്ട് എ വീക്ക് ലാർവ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗീൽസ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഫോർ എബൌട്ട് ഫോർ നൈറ്റ് ക്ലൈമ്പിങ് ടു ദി നെസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഓർക്കൻ and it comes out and later transforms into the adult okay so this is a uh, protopterus uh, fins very active on the upper column now the caudal fin ne so idana namde african lung fish nu parayam okay now next aanu uh, order lepidosyrni formus uh so pectoral and pelvic fins they are filamentous uh, filamentous without rays obligate air breathers uh, na they rely on the lungs and will uh, drown if it can't reach the surface appo idu oru video aanu adayathu ee edu kandu adu oru kola aanu dry aitulla oru kolam ee kolathu nna lung fishes inde cocoon ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലൈവ് ഫിഷസിനെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ഈ കുളം കുഴിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചാല് സമയം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ലെപ്പിഡോസൈറൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലാങ് ഫിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ മാർഷസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് ആമസോൺ ബോഡി ഇല്ലൈക്ക് ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ഡീപ്ലി ബറീഡ് ഇൻ ദി സ്കിൻ ഫിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഷോർട്ട് സ്റ്റൈൽ എസ് ഡിഫി സർക്കിൾ ടൈൽ ആണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഫോർ പെയേഴ്സ് കവേർഡ് ബൈ അപ്പർ കുലം പെയർഡ് ലങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇവിടെയും തന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ സീസൺ ദ ഡി ഗഡീപ് ട്യൂബുലാർ ബറോ ഇൻ ദി മട്ട് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോ എസ്റ്റിമേഷൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി ബറോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലഗ്ഡ് വിത്ത് ഹോൾഡ് മഡ് സ്റ്റോപ്പർ ഈ മഡ് സ്റ്റോപ്പറിലുള്ള ഹോളിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ എയർ എടുക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ റൈനി സീസൺ ദ ഫീമെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എഗ്സിന് എൽ ഷേപ്പ്ഡ് എക്സ്കവേഷൻ മെയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ദ സ്പേംസ് ഓവർ ദം ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ സൈഡ് ദ ബറോ അണ്ടിൽ ദി എഗ്സ് ഹാച്ചസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ടാറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് ലാർവ pelvic fins of the male it develops a vascular plumose filament a lashing movement of this will aerate the larva it also serve as accessory respiratory organ uh, freeing male from moving up to surf uh, to the surface to gulp the air appo ee or accessory respiratory organ ullad kondu edakkedakke moolil poyittu air engulp cheyanda avashyamilla larva ne aerate cheyanu ubhayogam appo ivada male aanu parental care exhibit cheyanu The larva it has four pairs of external gills the larval life where will last for nearly two weeks and then they will transform to the adult and your australian lung fishes are uh, neasarodotus a uh, very massive bite size la fishes are so the fins look at how it is uh, different and all the scales and the peculiarity look okay so australian lung fish inhabit uh, the burnett and mary rivers of queensland in australia they live in shallow pools or water holes and come to surface only for breathing air valare sluggish aanu food fish aanu valare shallow water il aanu jeevikkunnathu agane pettana move cheyunnilla adond aalkarkku verde kaiyayitte poittu ingane work cheyedukka so they are easy victim to man appo uh, almost the extinction de vakkil etti appo ipo avaru loss vechittu inda ee fish inde catch കില്ലിങ് അതിനെല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കിൽ ബോഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസിഫാം ആണ് കവേർഡ് ബൈ സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് മീഡിയൻ ഫിൻ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൻ ഫോൾഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോസൽ കോഡൽ ആൻഡ് വേനൽ ഫിൻ ഡിഫി സർക്കിൾ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് ഗിൽസ് കവേർഡ് ബൈ ഓപ്പർ കുല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഷിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ സീസൺ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ പൊല്യൂട്ടഡ് സോ ദി കംസ് ഔട്ട് ടു ഗൾഫ് ദി എയർ extreme drought condition they dig deep to the mud estivate to tide over the difficult period development direct and abhi fishes moon in the peculiarities nokka distribution nokka then a method of estivation that is very very important idu nan just oru angler fish ugliest fish aite consider cheyanana appo indru picture just ittade 
ഹൗ ഈ ഒരു ഒരു തവളേൻ്റെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ടെട്രാപോഡൻസ് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ ഒന്നും ഇട്ടു എന്